శ్రీసభ లక్షణాలు అందులో మొదటిది ఏక శ్రీసభ నూతన నిబంధనను అనుసరిస్తున్న దైవ ప్రజలందరూ ఒకటిగా శ్రీసభ మరియు నూతన నిబంధన గ్రంథ రచయితలు అర్థం చేసుకున్నారు అపోస్తలుడైన పౌలు గారు గల్తియాలోని సంఘాలకు అలాగే కొరింతిలోని దేవుని సభకు అని వేరువేరు సభలు ఉన్నట్లుగా రాసినప్పటికీ ఇవన్నీ క్రీస్తు భగవాన్ అందున్న ఒకే సభ యొక్క వేరువేరు శాఖలుగా మనకు తెలుసు శ్రీసభ ఐక్యత కోసం శ్రమించిన వారిలో పునీత పౌలు మొదటివాడు కొరింతిలోని క్రైస్తవులు వేర్వేరు నాయకులను అనుసరించి తమలో తాము విడిపోయినప్పుడు ఆయన వారిని సరిదిద్దినట్లుగా కొరింతీలకు రాసినటువంటి ఒకటో లేక ఒకటి నుంచి ఒకటో అధ్యాయం పది నుంచి పదమూడు వచ్చినల్లో మనం చూడవచ్చు ఎఫ్సీలకు మేము ఒకటిగా బంధించు శాంతి ద్వారా ఆత్మవసుకు ఐక్యమును నిలుపుకున్నటకు సాధ్యమైనంతగా ప్రయత్నింపుడు అని నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనంలో రాశారు మనమంతా ఒకే శరీరం అని శరీరం ఒకటే ఆత్మయు ఒకటే మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుని కూడా ఒకటే అలాగే ఆయన పిలిచినటువంటి నిరీక్షణ కూడా ఒకటే కదా ఒకే ప్రభువు ఒకే విశ్వాసము ఒకే జ్ఞాన స్నానము ఒకే దేవుడు మానవులందరికీ ఒకే తండ్రి ఆయన అందరకు పైగా అందరి ద్వారా అందరి ఎందు ఉండువాడు అని నాలుగో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఆరు వచనాల్లో ఆయన పదే పదే చెప్పారు ప్రాథమిక శ్రీసభను విడగొట్టే దిశగా దారితీసిన క్రైస్తవుల మధ్య సంభవించిన తగాదాలను అపోస్తుల చర్యల గ్రంథం వివరిస్తుంది ఈ సభలో విధవరాన్లకు ఆహారాన్ని పంచే విషయమై క్రైస్తవులుగా మారిన హీబ్రూ మాట్లాడే యూదులకు గ్రీకు మాట్లాడే యూదులకు మధ్య జెరూసలేములో తీవ్రమైన తగాదా ఏర్పడినట్లుగా అపోస్తుల చర్యలు ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూడవచ్చు యూదేతరులు క్రైస్తవులుగా మారడానికి ముందు యూదులలాగే సున్నతి పొందాలనే విషయం క్రైస్తవ ఐక్యతకు సవాలుగా నిలిచినట్లుగా అపోస్తుల చర్యలు పదహైదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ నాయకులు లేదా పెద్దలు మహాసభలు నిర్వ నిర్వహించడం ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రేరణ వలన శాంతియుతమైన పరిష్కారాలను కనుగొన్నారు తీవ్ర సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు రెండు సభలుగా విడిపోవడానికి బదులు ప్రథమ క్రైస్తవులు సభ ఐక్యతను కాపాడడానికి ప్రయత్నించారు ప్రథమ క్రైస్తవుల సభ యొక్క ఐక్యతను కాపాడడానికి కృషి చేయడానికి మూల కారణం క్రీస్తు భగవానుడు కూడా తన అరచనులందరూ ఐక్యంగా ఉండాలని కోరుకోవడమే పునీత యోహాన్ రాసిన సువార్తలో కడరా భోజన సమయం అప్పుడు ఆయన తన అనుచరుల ఐక్యత కోసం ఇలా ప్రార్థించాడు యోహాన్ శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం వారందరూ ఒకరిగా ఐక్యమై ఉండునట్లు ప్రార్థించుచున్నాను ఓ తండ్రి నేను నీ అందును నీవు నా ఎందును ఉండునట్లు వారిని మన ఎందు ఉండనిమ్ము నీవు నన్ను పంపితవని లోకం విశ్వసించుటకు వారు ఒకరుగా ఐక్యమై ఉండనిమ్ము అని యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేశారు ఈ ఐక్యతకు మూలాధారం ప్రేమ మీరు పరస్పరం ప్రేమ కలిగి ఉన్నచో దానిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకొందరు అని యోహాన్ శుభవార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనంలో క్రీస్తు భగవానుడు చెప్పాడు క్రీస్తు ప్రేమ ఆయన అనుచరుల ఐక్యతకు శ్రీసభ ఐక్యతకు మూల ఆధారము త్రిత్వైక సర్వేశ్వరంలో పిత సర్వేశ్వరునికి పుత్ర భగవానుకి మధ్య పవిత్రాత్మ ఎలా ప్రేమ బంధంగా ఉన్నాడో అలాగే క్రైస్తవులను సంగీతపరిచేందుకు కూడా వారిలో ఉన్న ప్రేమ స్వరూపంగా పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు అభివర్ణింపబడ్డాడు కథోలిక శ్రీసభ ఎల్లవేళలా క్రీస్తు భగవాను అనుచరులు ఒకే సభగా ఐక్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది ఈ ఐక్యత రెండు విధాలుగా సంగ్రహింపబడుతుంది ఒకటి అదృశ్య రూపంగా ఉండేటువంటి ఐక్యత ఈ ఐక్యత ప్రకారం క్రైస్తవులందరి మధ్య ఉండే పరస్పర సహకారం ప్రేమ అనే పవిత్రాత్మ వరాల వలన అదృశ్యంగా వారందరూ ఒకటిగా ఉంటున్నారు రెండు బాహ్యంగా కనిపించే ఐక్యత క్రైస్తవ సభ తమ విశ్వాసాన్ని వివిధ రకాలైన నమ్మకాలను దివ్య సాంగ్యాలను అంగీకరించడం ద్వారా మనందరము ఒకటే అనే క్రైస్తవులు బహిరంగంగా ప్రకటించడం శ్రీసభ అధికారము నాయకుల క్రైస్తవుల మధ్య ఐక్యతను నిలిపేందుకు దేవుడు నియమించిన వాళ్ళుగా శ్రీసభ విశ్వసిస్తుంది క్రీ క్రీస్తు భగవానుడు ఆంతరంగికంగాను బహిరంగంగాను ఐక్యతగా ఉండే సంఘాన్ని స్థాపించ సంకల్పించాడని కథోలికులు బలంగా విశ్వసిస్తారు అదృశ్యంగా ఆంతరికంగా ఉన్నటువంటి ప్రేమ పవిత్రాత్మ బహిరంగ ఐక్యతను కలిగిస్తాయి శ్రీసభకు ఉన్నటువంటి రెండవ లక్షణం ఇది విశ్వవ్యాప్తమైనది క్రీస్తు భగవాన్ సంఘం ఒకటే ఉన్నదని మనం చూసాం కథోలిక అనగా అర్థం విశ్వవ్యాప్తం అనే పదాన్ని ప్రథమ క్రైస్తవ వేద సాక్షులలో ఒకరైన అంతియోకుపుర ఇగ్నేషియస్ అనే బిషప్ గారు ఉపయోగించారు క్రీస్తు శకం నూట పదిలో రోమ నగరానికి వేద సాక్షి మరణం పొందడానికి వెళుతూ ఆయన ఇలా రాశారు ఎక్కడైతే క్రీస్తు భగవాను ఉన్నాడో అక్కడ విశ్వ సంఘం అనగా విశ్వశ్రీ సభ ఉన్నట్లు ఎక్కడ బిషప్ ఉన్నాడో అక్కడ క్రైస్తవ సభ్యులు గుమిగూడుదురు గాక ప్రాంతీయ సంఘాలలో బిషప్ను కేంద్రంగా తీసుకుని ఎలా ఐక్యత ఉంటుందో ఈ సంఘాలన్నింటి కలయిక ఆయన విశ్వ సంఘం క్రీస్తు భగవాన్ని కేంద్రంగా తీసుకుని ఐక్యంగా ఉండాలి అనేది ఈ మాటల్లోని ఉద్దేశం మొదట్లో కథోలిక సంఘం అంటే క్రీస్తు భగవాన్ని అనుచరుల మొత్తం సభ్యుల కలయిక అని అర్థం క్రైస్తవ సంఘాన్ని గురించినటువంటి పూర్తి సత్యాన్ని బోధించే సభను కథోలిక సంఘంగా సూచించడం జరిగింది కథోలిక అనే పదం సంపూర్ణ సత్యాన్ని కలిగిన సరియైన నియమావళి అనే దానికి పర్యాయ పదంగా తయారైంది క్రీస్తు భగవాన్ సంఘం కథోలిక అనేది ఈనాటికి నిజమే 
అది కథోలిక శ్రీ సభ అన్ని రకాల ప్రజలను దేశాలను సంస్కృతులను తనలో ఇమర్చుకుంది క్రైస్తవత్వం యొక్క సంపూర్ణ సత్యాన్ని అది వెల్లడిస్తుంది క్రీస్తు భగవానుని ఎందు దైవ ప్రేమకు విశ్వాసంగా స్పందించే దైవ ప్రజలు కొత్త నిబంధనకు చెందినటువంటి ప్రజలు ఏదేమైనప్పటికీ ఈరోజు కథోలిక అనే పదం క్రీస్తు భగవాన్ని విశ్వసించే కథోలిక శ్రీ సభ క్యాథలిక్ చర్చ్ అనే ఒక వర్గం వారిని సంబోధించ సంబోధించడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నాం ఈ విధంగా ఎలా జరిగింది రెండు మూడు శతాబ్దాలలో క్రైస్తవం రోమ్ నగరం నుంచి ఇతర దేశాలకు వ్యాపించడం ప్రారంభించినప్పుడు చిన్న చిన్న క్రైస్తవ సంఘాలు ఈ విశ్వశ్రీ సభ అనుసరిస్తున్న జీవన మార్గాన్ని నమ్మకాలను వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించాయి ఈ గ్రూపులు ముఖ్యంగా మోంటానిస్ నాస్టిక్స్ నోవనిస్ట్స్ డోనాటిస్ అనేటువంటి వారు వీరు తామే క్రీస్తు భగవాను నిజమైన అనుచరులమని తామే ఆయన బోధించిన బోధనలను జీవన మార్గాన్ని విశ్వాస పాత్రంగా నిలుపుతున్నామని అనుకున్నారు ఈ చిన్న గ్రూపుల నుండి విశ్వశ్రీ సభ తనను తాను ప్రత్యేకపరచుకోవడానికి విశ్వశ్రీ సభ క్యాథలిక్ చర్చ్ అనే పేరును ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది దీనికి ఉదాహరణగా పునీత అగస్తీన్ గారి తల్లి అయిన పునీత మోనికమ్మ గారి ప్రార్థనను చెప్పుకోవచ్చు పునీత అగస్తీను ఉత్తర ఆఫ్రికాలో మూడు వందల యాభై నాలుగు సంవత్సరంలో జన్మించిన తేజవంతుడైన యువకుడు క్రైస్తవత్వాన్ని పుచ్చుకోకుండా ఇంకా సత్యాన్ని వెలుగుతున్న తన కుమారుడు అగస్తీను కథోలిక క్రైస్తవుడిగా మారాలని తల్లి మోనిక చనిపోకముందు ప్రార్థించింది ఆమె ప్రార్థన ఫలించింది అగస్తీన్ గారు కథోలిక క్రైస్తవుడు అవడమే గాక ఒక పీఠాధిపతిగాను కథోలిక శ్రీసభ గర్వించదగ్గ గొప్ప దైవ శాస్త్రజ్ఞుడిగాను తయారయ్యాడు ఈనాడు కథోలికులు శ్రీసభ చరిత్రను తిరగవేసినప్పుడు క్రీస్తు శ్రీసభ ఒకటే అయినట్లయితే ఆ సభ విశ్వవ్యాప్తమైనదిగా ఉండటమే కాక ఈ విశ్వశ్రీ సభ విశ్వశ్రీ సభ సమస్త ప్రజలను భాషలను జాతులను సంస్కృతులను తనలో భాగంగా చేసుకుని పరిపూర్ణ క్రైస్తవ సత్యాన్ని బోధించేదిగా ఉండాలని గుర్తించారు కథోలిక శ్రీ సభ విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న కథోలికులతో కలిసి క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్న గొప్ప సభ మూడవ లక్షణం శ్రీ సభ పవిత్రమైనది మనం పవిత్ర శ్రీ సభ నందు విశ్వసిస్తున్నాము అని మన విశ్వాసాన్ని ప్రకటించినప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏమిటి మనలో చాలా మంది ఇలా చెప్పడంలోని భావం శ్రీ సభ పరిపూర్ణమైనదని లేక శ్రీ సభలో పాపానికి చోటు లేదని భావిస్తుంటాం అది నిజం కావడానికి లేదు ఎందుకంటే క్రీస్తు పాపులను పిలవడానికి వచ్చాడు అంటే శ్రీ సభ పాపులమైన మనందరి కలయిక పవిత్రమైనది అంటే ప్రత్యేకంగా వేరుగా ఉంచబడింది అని అర్థం దేవుడు పవిత్రమైన వాడు అని అంటే ఆయన తన సృష్టి వస్తువుల నుంచి వేరుగా ఉన్నవాడు అన్నమాట ఆ పవిత్రతను దేవుడు కొన్ని స్థలాలతోనూ కొందరు వ్యక్తులతోనూ కొందరు వస్తువులతోనూ పంచుకొని కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల కొరకు వేరుగా ఉంచగలడు శ్రీసభ పవిత్రమైనది ఎందుకంటే దానిలో దేవుడు వేరుగా వేరు వేరు కారణాల కొరకు ప్రత్యేకించబడి ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు శ్రీసభ ప్రత్యేకించబడింది వేరుగా ఉంచబడింది అంటే ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ప్రపంచం నుంచి వేరుపడిందని అర్థం కాదు కానీ ప్రపంచంలో ఉంటూ దేవునికి ప్రత్యేకించబడిందని భావం దీనిని మనం యేసుక్రీస్తు ప్రార్థనలో చూడవచ్చు వారు సత్యమునందు ప్రతి ప్రతిష్ఠింపబడినట్లు వారి కొరకు నన్ను నేను ప్రతిష్ఠించుకొనిచున్నాను యోహాను శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఇదే భావన పేతులు శ్రీసభకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖలో కూడా చూడవచ్చు పేతులు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలు కానీ మీరు ఎన్నుకొనబడినటువంటి జాతి రాచరికపు గురుకులము పవిత్రమైన జనము దేవుని స్వంత ప్రజలు దేవుని అద్భుత కార్యములను ప్రకటింప ప్రకటించటకు ఏర్పరచబడిన వారు ఆయనే మేము చీకటి నుంచి అద్భుతమగు తన వెలుగులోకి పిలిపించను ఒకప్పుడు మీరు దైవ ప్రజలు కారు కానీ ఇప్పుడు మీరు దేవుని ప్రజలు ఒకప్పుడు మీరు దైవ కృపను ఎరుగరు కానీ ఇప్పుడు ఆ కృపను మీరు చవి చూచితే శ్రీసభ పవిత్రత దాని ప్రత్యేకత వలన కానీ సంపూర్ణత వలన కానీ వచ్చింది కాదు దాని పవిత్రత ఎందువలన అంటే దానిలో దేవుడు ఎన్నుకొని అభిషేకించి దేవుని దయను పొందడానికి ఆ వరాన్ని ఇతరులకు పంచడానికి ఎన్నుకున్న వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పవిత్రత క్రీస్తు శ్రమల ద్వారాను మరణ పునరుత్తాల ద్వారాను ఇవ్వబడింది ఇలాంటి పవిత్ర జాతి శ్రీసభలో భాగంగా ఉండడానికి తమను ఎన్నుకున్నందుకు కథోలికులు దేవుని కృతజ్ఞతలతో చెల్లిస్తారు నాలుగవ లక్షణం అపోస్తుల శ్రీసభ ఈ పవిత్ర శ్రీసభ ఒక ప్రైవేట్ క్లబ్ గాని సంస్థ గాని కాదు క్రీస్తు మోక్షాన్ని అధిరోహించడానికి ముందు తన అరుచి అనుచరులను ఇలా ఆదేశించాడు మత శుభవార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వచనాలు ఏసు వారితో ఇహపరములందు నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడినది కనుక మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామం జ్ఞాన స్నానం మొసగుచు వారిని నా శిష్యులను చేయుడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన దంతయో వారు ఆచరింప బోధింపుడు లోకాంతం వరకు సర్వదా నేను మీతో నందును అని అభయ మొసగెను ఆయన తన శుభవర్తమానాన్ని ఇతరులకు వ్యాప్తి చేయడం అని చెప్పడమే కాక దానిని నెరవేర్చడానికి కావలసిన శక్తిని పవిత్రాత్మను వారికి ప్రసాదించారు అపోస్తుల చర్యలు ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన పవిత్రాత్మ మీ పైకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుదురు కనుక మీరు ఎరుసలేములోను యూదయ సమరయ సీమలయందు అంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉండెదరు అపోస్తులకు శ్రీసభ అంటే ఈ శ్రీసభ అపోస్తులుల
ఈ పవిత్ర కార్యం వల్లనే మనం అందరము ఎన్నుకొనబడినటువంటి జాతి రాచరికపు గురుకులము పవిత్రమైన జనము దేవుని స్వంత ప్రజలము దేవుని అద్భుత కార్యములను ప్రకటింపబరచ ప్రకటింపడానికి ఏర్పరచబడిన వారు ప్రతి క్రైస్తవుడు క్రైస్తవురాలు ఈ శుభవర్తమానాన్ని ఇతరులకు అందించే సందేశకుడు సందేశకురాలై ఉండాలి ఎందుకంటే శ్రీసభ కూడా ఇలా సందేశాత్మకమైనది కాబట్టి కథోలిక శ్రీసభ అనే దానికి ఇంకొక ముఖ్య ముఖ్య అర్థం ఉంది ఎఫ్సీలకు రాసిన లేఖలో ఇలా చెప్పబడింది ఎఫ్సీ రెండవ అధ్యాయం ఇరవయ వచనం క్రీస్తు యేసు మూలరాయిగా అపోస్తుల చేతను ప్రవక్తల చేతను వేయబడిన పునాదిపై మీరు నిర్మింపబడిన వారే శ్రీసభ పంపబడింది అంటే అపోస్తుల బోధన అనే పునాది మీద నిర్మించబడిందని అర్థం కథోలిక క్రైస్తవులు పీఠాధిపతులు రోమనగర పీఠాధిపతి అయిన పోపు గారి అధికారాన్ని చరిత్రలో అపోస్తుల నాయకత్వపు అధికారం యొక్క కొనసాగింపుగా గుర్తిస్తారు అపోస్తోలిక శ్రీసభ అంటే అపోస్తుల నాయకత్వం కానీ వారి కార్యం కానీ వారి మరణాలతో అంతరించిపోయిందని కాదు అపోస్తుల ప్రవక్తల బోధనలు అనే పునాదుల మీద వారి తర్వాత వచ్చే అపోస్తుల పరంపర మీద ఈ శ్రీసభ నిర్మించబడి వారి కార్యక్రమాలను వారి వారసుల ద్వారా పీఠాధిపతుల ద్వారా చరిత్రలో కొనసాగిస్తుంది కథోలికుల అభిప్రాయం ప్రకారం పీఠాధిపతి అనేది క్రీస్తు అనుచరుల నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక పారంపర్యంగా వస్తున్నటువంటి దేవుని పిలుపు కాబట్టి అపోస్తలు ప్రారంభించిన బోధించడం మార్గ నిర్దే మార్గ నిర్దేశకత్వం చేయడం పోషించడం పరిరక్షించడం వంటి కార్యాలను కొనసాగించడం అనేటువంటి గురుతర బాధ్యత పీఠాధిపతులపైన ఉంది అపోస్తుల వల్ల కొత్త సంఘాలను ప్రపంచమంతటా స్థాపించి తద్వారా క్రీస్తు పాలనను విస్తరింపజేయడం పీఠాధిపతుల పవిత్ర కార్యం ముగింపు క్రీస్తు ప్రారంభించిన పవిత్ర కార్యం ఆయన దివ్య శరీరమైనటువంటి శ్రీసభ ఈ ప్రపంచంలో కొనసాగిస్తుంది యేసు ఎందుకు బలహీనులను పాపులను తమ అపోస్తులుగా ఎన్నుకున్నారు అప్ప ఇప్పటికీ అలాంటి వారిని పీఠాధిపతులుగా పోపులుగా క్రైస్తవులుగా ఎన్నుకుంటున్నారు అనేది మనకు అర్థం కాని దైవ రహస్యం క్రీస్తు స్థాపించిన ఈ శ్రీసభలో ఉన్న దౌర్బల్యాన్ని సాతాను శక్తిని దాన్ని చూపించి విడనాడాలని మనకు కొన్నిసార్లు అనిపించవచ్చు మెలకువతో జాగరూకులై ఉండడు మీ శత్రువుకు సైతాను గర్జించు సింహం వల్ల తిరుగుచు ఎవరినైనా కబలింపచూచున్నాడు కానీ మనం నిస్పృహకు గురి కానక్కర్లేదు క్రీస్తు శిలోమరణం ద్వారా సాతాను దుష్టశక్తుల నుంచి విజయం సాధించడం అనేది మనలను నమ్మకానికి ప్రత్యేకలుగా చేయబడమని బోధిస్తుంది పునీత పౌలు చెప్పినట్లు అయితే మనల్ని ప్రేమించిన ఆయన ద్వారా వీటన్నిటిలో మనకు ఎక్కువ విజయం కలదు సుమా అని రోమేలుకు రాసినటువంటి పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనంలో చెప్తున్నాడు క్రీస్తు దుష్టశక్తులను జయించి ఆ విజయాన్ని తన ప్రజలకు అనగా శ్రీసభకు ఇచ్చారు ఈ విజయ రహస్యం ఆయన మహిమా ప్రతాపాలతో జీవించి ఉన్న వారికి మరణించిన వారికి తీర్పు తీర్చడానికి వచ్చినప్పుడు పరిపూర్ణంగా వెల్లడవుతుంది యోహన్ రాసిన మొదటి లేఖ ఐదవ అధ్యాయం నాలుగో వచనం దేవుని నుండి వచ్చినదంతయు లోకమును ఓడించును మన విశ్వాసము చేతనే మనము లోకంపై గెలుపొందుము దేవుని కొత్త నిబంధన ప్రజలైన శ్రీసభ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ సభ ఎన్నోసార్లు దేవుని పిలుపునకు ప్రతికూలంగా అనేక దోషాలతోనూ బలహీనతలతోనూ నిండి ఉంటుందని మనం గుర్తించాము అయినా గాని దేవుడు తన విశ్వసనీయతను విడనాడలేదు ఆయన శ్రీసభను తన దోషాలను మళ్లీ మళ్లీ ప్రక్షాళన చేస్తూ దానిని విశ్వాసము దయా శాంతి మొదలైన దైవ గుణాల వైపు మళ్లిస్తున్నారు తమ త్యాగక్రియల ద్వారా క్రీస్తునందు విశ్వాసం ద్వారా దైవరాజ్యం వైపు మరలిన ఎంతో మంది పునీతుల చరిత్రలు మనకు ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాయి ఇది మన కథ మన జీవితాల గురించి మన ప్రజల గురించి తెలియజెప్పే కథ ఒకప్పుడు మీరు దైవ ప్రజలు కారు కానీ ఇప్పుడు మీరు దేవుని ప్రజలు ఒకప్పుడు మీరు ఆ దైవ కృపను ఎరుగరు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఆ కృపను చవిచూచితే అని పునీత పేతురు ఒకటో పునీత పేతురు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ రెండో అధ్యాయం పదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం మనలను తన ప్రజలుగా చేసుకుంటూ పవిత్రాత్మ ద్వారా శ్రీసభను ఆశీర్వదిస్తున్న ఆ దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం